এ পর্যায়ে আমরা জানবো জাকাত ফরজ হওয়ার কিছু শর্ত আছে আপনি সামান্য কিছু সম্পদের মালিক হলেই যে জাকাত ফরজ ব্যাপারটি এমন নয় এটার কিছু প্রক্রিয়া আছে এই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্য দিয়ে যদি আপনি যান তবে আপনার জাকাত ফরজ হবে জাকাত ফরজ হওয়ার হওয়ার মোট পাঁচটি শর্ত আছে এ পর্যায়ে আমরা জাকাত ফরজ হওয়ার সে পাঁচটি শর্ত নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ জাকাত ফরজ হওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে নিসাব অর্থাৎ একটা সুনির্ধারিত পরিমাণ আছে যে এই অ্যামাউন্ট একটা সারিয়া কর্তৃক নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড আছে এই স্ট্যান্ডার্ড পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তবে আপনার উপর জাকাত ফরজ এর নিচে যদি হয় তাহলে আপনার উপর জাকাত ফরজ নয় এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা সামনে বলছি তাহলে প্রথম শর্ত হচ্ছে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে যেটাকে আরবিতে বলে হাল আনিল হাউ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া সেটা চান্দ্র বৎসর পুরো এক বছর আপনার কাছে ওই নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকা এটা হচ্ছে দ্বিতীয় শর্ত তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে আল মিলকিয়া ওনারশিপ সেটা আপনার সম্পদ হওয়া চার নম্বর শর্ত হচ্ছে আর জিয়াদ ওই সম্পদটা আপনার প্রয়োজনীয় সব কিছুর অতিরিক্ত হওয়া পাঁচ নম্বর শর্ত হচ্ছে আদামো দুয়ুন মানে আপনার খুব বেশি পরিমাণে ঋণ না থাকা যে পরিমাণে সম্পদ তার চেয়ে বেশি যদি ঋণ থাকে তাহলে তো আগে ঋণ দিতে হবে জাকাত দেয়া লাগবে না এই মোটামুটি জাকাত ফরজ হওয়ার এই পাঁচটি শর্ত তো এই পাঁচটি সব শর্ত সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত শুনতে হবে যদি বিস্তরভাবে আমরা না জানি তাহলে আমরা বুঝতে পারব না যে কোন প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে কিভাবে জাকাত আদায় করতে হবে তাহলে জাকাত ফরজ হওয়ার পাঁচটি শর্তের প্রথম শর্ত হচ্ছে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া আমরা তাহলে প্রথম শর্তটি দিয়ে শুরু করি আমরা বলেছি যে নিসাব মানি হচ্ছে এমন একটা স্ট্যান্ডার্ড এমন একটা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন করা হয়েছে যে এই পরিমাণ সম্পদ যদি কারো কাছে থাকে তার মানে বোঝা গেল সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছে এটাকে বলা হয় নিসাব তো নিসাবের ক্ষেত্রে দুইটি জিনিস দিয়ে আশারিয়া আল ইসলামিয়া নিসাবকে নির্ধারিত করেছে একটি হচ্ছে স্বর্ণ আর একটি হচ্ছে রৌপ্য গোল্ড অ্যান্ড সিলভার যেহেতু একটা সময়ে গোল্ড এবং সিলভার দিয়ে সব কিছু কেনা বেচা হতো এবং তখনকার সময়ে কারেন্সি বা মুদ্রা বলতে স্বর্ণের মুদ্রা রূপার মুদ্রায় ছিল দিন আর দিরহাম পরবর্তীতে এখন আমরা যে পেপার মানি ইউজ করি কাগজের ক্যাশ বা টাকা এটা আবিষ্কৃত হয়েছে কিন্তু বেসিকলি কারেন্সি হচ্ছে ছিল আগে গোল্ড এবং সিলভার তাই এটা দিয়েই আল্লাহ রসুল সাল্লা আলাইসাল্লাম জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করেছেন তো স্বর্ণের ক্ষেত্রে নিসাব হচ্ছে আমরা কম বেশি সবাই এটা জানি যে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ যদি আমাদের থাকে তাহলে তিনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেন আর রূপা দিয়ে যে স্ট্যান্ডার্ড ফিট করা হয়েছে সেটা হচ্ছে সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা তোলা আর ভরি এটা একই জিনিস তাহলে সাড়ে সাত তোলা বা সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ আর সাড়ে বাহান্ন তোলা বা সাড়ে বাহান্ন ভরি রূপা ইন্টারন্যাশনালি এটাকে গ্রাম দিয়ে যদি আমরা কনভার্ট করি করি তাহলে স্বর্ণের ক্ষেত্রে পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ আর রৌপ্যের ক্ষেত্রে পাঁচশত পঁচানব্বই গ্রাম রূপা এই যে দুইটা স্ট্যান্ডার্ড গোল্ডের স্ট্যান্ডার্ড সাড়ে সাত ভরি বা পঁচাশি গ্রাম স্বর্ণ আর রূপার জন্য স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে সাড়ে বাহান্ন ভরি বা সাড়ে বাহান্ন তোলা যেটাকে গ্রাম দিয়ে বললে পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম এই যে দুইটা স্ট্যান্ডার্ড এটা যদি কেউ মিট করে তা তাহলে তার নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে বলে এটাকে কনসিডার করা হবে কিংবা এর সমপরিমাণ টাকা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বান্ন তোলা রূপা কিংবা এর সমপরিমাণ ক্যাশ টাকাও যদি আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনি এই যে থ্রে শোল্ড যেটাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড অ্যামাউন্ট এটা আপনি মিট করেছেন বা টাচ করেছেন এবং আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন বলে কনসিডার করা হবে এখন এখানে সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি যে সিলভারের দাম কম কিন্তু গোল্ডের দাম অনেক বেশি তো এখন গোল্ড দিয়ে যদি আমরা নিসাব ধরি তাহলে অনেক বেশি টাকা থাকা লাগে তাহলে জাকাত ফরজ হয় আর রূপার নিসাব যদি ধরি তাহলে খুব অল্প টাকা থাকলেই জাকাত ফরজ হয়ে যায় এখন আমরা কি করব কারণ আমরা যদি গোল্ড দিয়ে নিসাব ধরি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের দাম প্রায় বাংলাদেশি টাকা হিসেব করলে যদি স্বর্ণের মধ্যে অনেক ক্যাটাগরি যাচ্ছে আমরা যদি বাইশ ক্যারটের স্বর্ণের কথা বলি অনেক দাম আঠারো ক্যারট হিসেব করলে আরও কম তো দেখা যাচ্ছে যে আঠারো ক্যারটের এটাও যদি ধরি তাহলে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ক্রস করবে আজকে একটা হিসাবে দেখলাম যে আমি প্রায় তিন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা তাহলে মোট দেন সাড়ে তিন লক্ষ টাকা যদি কারো কাছে থাকে তাহলে তার নিসাব পরিমাণ সম্পদ আছে বলে কনসিডার করা হবে যদি গোল্ডেরটা ধরি কিন্তু তার বিপরীতে রূপার নিসাব যদি আমরা কনসিডার করি 
সেই ক্ষেত্রে সাড়ে বান্ন তোলা রুপার দাম বা পাঁচশো পঁচানব্বই গ্রাম রুপার দাম আসতেছে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ বান্ন হাজার টাকা এক তোলা এক ভরি বা এক তোলা রুপার দাম যদি এক হাজার টাকা করে আমরা ধরি এরকমই শুনলাম দামটা তাহলে ম্যাক্সিমাম এটা পঞ্চাশ হাজার বান্ন হাজার টাকা আসতেছে তো কোথায় পঞ্চাশ হাজার আর কোথায় সাড়ে তিন লক্ষ সাত গুণ বেশি ডিফারেন্স তো এক্ষেত্রে আমরা কি করব এক্ষেত্রে দুইটা মতামতি আছে গোল্ডের মেজারমেন্টও ধরা যেতে পারে যেহেতু এটা সারিয়াতে নির্ধারিত প্রেসক্রাইব করা হয়েছে আবার রুপার সিলভারের এটাও ধরা যেতে পারে এখন আমরা কোনটা ধরব আমরা এ ব্যাপারে ছোট্ট একটা অ্যানালাইসিস শুনলে আমরা বুঝতে পারব যে আসলে কোনটা ধরা উচিত এক্ষেত্রে দুইটা মত কেউ কেউ বলেন গোল্ড ইজ স্ট্যান্ডার্ড গোল্ডটাই ধরতে হবে কেন ধরতে হবে তার কারণ হচ্ছে আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলামের সময় যখন গোল্ড আর সিলভার দিয়ে সোনার রূপা দিয়ে জাকাতের নিসাব নির্ধারণ করা হয়েছিল তখন দুইটার মূল্যমান সমান ছিল অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের বিনিময়ে সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা পাওয়া যেত অনেকটা এরকম কাছাকাছি ছিল অথবা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বিক্রি করলে সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ পাওয়া যেত তার মানে এটা একটা সোশ্যাল স্ট্যান্ডার্ড তখন এরকম ছিল যে এই পরিমাণ গোল্ড থাক বা সিলভার থাক স্বর্ণ থাক বা রূপা থাক এই পরিমাণ হতে হবে এবং এটা থাকলে একজন ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ হবে কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গেল যে লোকজন সিলভার খুব একটা ইউজ করছে না গোল্ড ইউজ করছে ফলে সিলভারের দাম কমতে লাগলো কিন্তু স্বর্ণের দাম কমেনি তার মানে রাসুল সাহ ইসলাম যে স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে দিয়েছিলেন ওইটা এখনও পর্যন্ত বজায় থাকে গোল্ডের মধ্যে সিলভারে সেটা বজায় থাকে না যেহেতু সিলভারে ফল করেছে এজন্য ওনারা বলেন যে গোল্ড ইজ স্ট্যান্ডার্ড আচ্ছা দুই নাম্বার তারা যে যুক্তি দাঁড় করায় সেটা হচ্ছে জাকাতের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তু খদুমিন আগ্নিয়া ইহিম জাকাত ধনীদের থেকে নেওয়া হবে ও তুরদ্দ আলা ফকরা ইহিম আর গরিবদের মধ্যে বন্টন করা হবে তো রূপার নেশাব যদি ধরা হয় তাহলে এমন অনেক লোককে জাকাত দিতে হবে যারা আসলে ধনী না তাদেরকে আমরা ধনী বলি না অর্থাৎ পঞ্চাশ হাজার টাকা আসলে এখন অনেকের কাছেই থাকে একজন ঝালমুড়িওয়ালা তারও এখানে সেখানে হিসাব করলে পঞ্চাশ হাজার টাকা তার কাছে আছে রিক্সা চালায় তার কাছেও হয়তো থাকতে পারে অনেক ছেলেরা টিউশনি করে ঢাকায় বিভিন্ন জায়গায় ম্যাসে থেকে যারা চলে তাদের অ্যাকাউন্টে এবং তাদের কাছে পঞ্চাশ হাজার থাকে এবং কারো কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিমাণ যদি থাকে তাহলে সাধারণত আমাদের সোসাইটিতে তাদেরকে আমরা ধনী বলি না এই জন্য ওনারা বলেন যে এটা আসলে লজিক্যাল না বরং গোল্ডের মেজারমেন্টটা এটা লজিক্যাল তাদের তিন নম্বর কথা হচ্ছে যে গোল্ডের দাম কিন্তু স্টেবল বারে কমে খুব সামান্য রূপার মতো এত ফল করে না তো ওইটা স্টেবল ঠিকই আছে রূপা কমতে শুরু করেছে তাদের কথা হচ্ছে রূপা কমতে কমতে যদি আরও কমে যায় দাম যদি অনেক কমে যায় তখন এই যে থ্রেশোল্ড বা এই যে স্ট্যান্ডার্ডটা দাঁড় হবে রূপার ক্ষেত্রে সেটা অনেকটা হাস্যকর হবে যে এই পরিমাণ টাকা থাকলে জাগাত দিতে হবে কিন্তু হাদিসে বলা হচ্ছে ধনীদের দিতে হবে তো এই পরিমাণ টাকা কারো কাছে থাকলে তাদেরকে তো আমরা ধনী বলি না এটা হচ্ছে ওনাদের যুক্তি আর রূপাকে নেসাব ধরতে হবে যারা বলে তাদের যুক্তি হচ্ছে জাকাতটা গরিবের হক সো এমন নিসাব আমাদের ধরা উচিত যে এটা ধরলে গরিবরা বেশি উপকৃত হবে আপনি যদি রূপার নিসাব ধরেন অর্থাৎ পঞ্চাশ বান্ন হাজার টাকা যদি আপনি নিসাবের অর্থ ধরেন তাহলে অনেক লোককেই জাকাত দিতে হয় ফলে একটা বিশাল সংখ্যক গরিব লোকেরা এ থেকে উপকৃত হবে বেশি সংখ্যক লোক জাকাত দান করবে ফলে উপকৃত হবে তো রূপার নিসাবটা ধরলে যেটা লাভ হয় দুই দিক থেকেই লাভ যিনি জাকাত দিচ্ছেন তারও লাভ যিনি নিচ্ছেন তারও লাভ যিনি দিচ্ছেন তার লাভ হচ্ছে তিনি সাওয়াব পেয়ে ধন্য হচ্ছেন কারণ হাদিসে আছে যে এটা পাহাড় সম হয়ে ফিরে আসে হাততা তাকুন আমি ফিলাল জাবাল আপনি যে জাকাত দান করবেন এটা বিফলে যাচ্ছে না এটা পাহাড় সমান বড় করে আল্লাহ তালা আপনাকে ফিরিয়ে দিবেন আবার এই বিশ্বাসটা আমাদের থাকতে হবে আর যিনি নিচ্ছেন গ্রহিতা তিনি উপকৃত হচ্ছেন আর্থিকভাবে তাহলে রূপার নেসাব যদি এটাকে যদি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ধরি তাহলে দুই দিক থেকে সুবিধা দাতা এবং গ্রহিতা উভয়ই লাভবান দাতা লাভবান হচ্ছে আখিরাতে এবং যেই লাভটা আমাদের খুব বেশি দরকার আর গ্রহিতা লাভবান হচ্ছে দুনিয়াতে দারিদ্রতা বিমোচনের ক্ষেত্রে এটা বিশাল একটা ভূমিকা পালন করবে সো উইথ অল দিস অ্যাসপেক্টস অ্যান্ড ডিসকাশন দুই দিকের সব যুক্তি তথ্য উপাত্য আমরা পেশ করার পরে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আমরা রূপার যে নেসাবটা এইটা সাজেস্ট করা উচিত এটা সাজেস্ট করলে সবারই লাভ যিনি দিচ্ছেন তারও লাভ সাওয়াব পেয়ে ধন্য হচ্ছেন আর যিনি নিচ্ছেন যেহেতু এটা গরিবদের হোক গরিবরাও অনেক উপকৃত হচ্ছে কিন্তু স্বর্ণের নেসাবটা ধরলে কিন্তু অনেকের জন্য জাকাত ফরজ হচ্ছে না বাট এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যেহেতু আল্লাহ রাসুল সাহ ইসলাম স্বর্ণেরও নেসাব উল্লেখ করেছেন কেউ যদি স্বর্ণের নেসাবটা ধরে এবং তার কাছে যদি
তাহলে এটাও ঠিক আছে স্বর্ণের নেসাব অনুযায়ী যদি কেউ জাকাত আদায় করে তার জাকাত আদায় হয়ে যাবে তার জাকাত যে আদায় হয়নি এমনটা বলা যাবে না কিন্তু আমরা যেহেতু জাকাতটা গরিবের হোক আনফা আলিল ফকারা সেহেতু আমরা রুপারটাকে সাজেস্ট করি তাহলে যিনি দিচ্ছেন যিনি পাচ্ছেন উভয় উপকৃত হবেন আশা করি নিসাবের প্রথম যে শর্ত জাকাত ফরজ হওয়ার নিসাব এ ব্যাপারে আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন এবং ক্লিয়ার হয়েছেন আশা করছি এবার জাকাত ফরজ হওয়ার দ্বিতীয় শর্তের দিকে আমরা যাই দ্বিতীয় শর্ত আমরা বলেছিলাম যে হাল আনিল হাউল অর্থাৎ এক বছর পূর্ণ হওয়া এই যে আপনি রুপার নেসাবের মালিক হলেন লেটসে পঞ্চাশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকাই ধরুন লেটসে ফিফটি ফিফটি বিডি টাকা এই টাকার মালিক যেদিন আপনি হবেন আল্লাহ তালা এই পরিমাণ টাকা বা গোল্ড বা সিলভার যদি আল্লাহ আপনাকে মালিক বানায় তখন ওই ডেটটা আপনাকে টুকে রাখতে হবে কারণ আল্লাহ তালা আপনাকে যে নিসাব নিসাবের যে সীমা ওই সীমায় পৌঁছিয়েছেন আপনি আল্লাহ সুক্রিয়া করে ওই ডেটটা টুকে রাখবেন যখন আপনি এই পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছেন আপনার ডায়েরিতে টুকে রাখবেন যে এত তারিখে আল্লাহ তালা আমাকে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক বানিয়েছে এবং বানানোর পরে আপনি অপেক্ষা করবেন যে এক বছর পরিমাণ সময় এক বছরের এই দীর্ঘ পিরিয়ড অফ টাইমে এই পরিমাণ টাকা আপনার কাছে থাকে কিনা এটা স্টেবিলিটি কতটুকু সারিয়ে এটা দেখতে চায় হুট করে কেউ টাকার মালিক হলেই তাকে জাকাত দিতে হয় না বরং এটা এক বছর অতিক্রান্ত হয় কিনা এটা দেখতে হবে এই এক বছর পরিমাণ আপনার ফিনান্সিয়াল অবস্থা ভালো থাকাটাকেই হাল আনিল হাউল বলা হচ্ছে এক বছর পরিমাণে নিসা পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে তাহলে আপনার উপর জাকাত ফরজ হবে তা না হলে নয় হুট করে জাকাত ফরজ হয় না তো এখানে বছরের হিসাব যদি আপনি করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে চান্দ্র বছরের হিসাব করতে হবে সৌর বছর না এই যে আমরা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ হিসাব করছি এটাকে বলা হয় সোলার ইয়ার সোলার ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কিন্তু আপনি জাকাতের হিসাব যখন করবেন আপনাকে লুনার ইয়ার ধরে হিসাব করতে হবে মানে চান্দ্র বছর যেটা হয় তিনশত চুয়ান্ন দিনে এক বছর হয় আর সোলার ইয়ার বা সৌর বছর হয় তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে প্রায় এগারো দিনের গ্যাপ তাহলে দুই নম্বর শর্ত হচ্ছে হাল আনিল হাউল এই সম্পদটা আপনার কাছে এক বছর পরিমাণ থাকতে হবে আশা করি এই ব্যাপারটাও বুঝেছেন তিন নম্বর শর্ত হচ্ছে আল মিলকিয়া আপনি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেন এটা এক বছর আপনার কাছে আছে কথা হচ্ছে এই সম্পদটা আপনার পরিপূর্ণ মালিকানায় আছে কিনা যেটাকে ঔনারশিপ বলে যে সম্পদটা আপনার আছে এই সম্পদের উপর আপনার কমপ্লিট ঔনারশিপ এস্টাবলিশ হতে হবে মানে এটা একেবারে আপনার নিজের হস্তগত আপনার কাছে আছে বা আপনার আওতায় আছে আপনি চাইলেই সেখান থেকে খরচ করতে পারেন এরকম হতে হবে টাকাটা এখানে যদি এমন হয় যে আপনার কাছে আমানতের টাকা আছে কেউ আপনার কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা আমানত রেখেছিল ওই আরেকজনের আমানতের টাকা থেকে কিন্তু আপনি আবার জাকাত দিয়ে দিতে পারবেন না কারণ এই টাকাটা আপনার না যিনি আপনার কাছে আমানত রেখেছিল এটা তার টাকা সো অন্যের আমানতের টাকা আপনি জাকাত দিতে পারবেন না তাহলে তিন নম্বর শর্ত আমরা বুঝতে পারলাম যে ওনারশিপ থাকতে হবে এটার মালিক আপনার হতে হবে চার নম্বর শর্ত হচ্ছে আরবিতে এটাকে বলে আর জিয়া আদা মানে অতিরিক্ত হওয়া আপনার প্রয়োজন অতিরিক্ত হতে হবে এই সম্পদটা আপনার কাজে লাগছে না অলস পরে আছে অতিরিক্ত টাকা উদ্বৃত্ত টাকা দেখেন ইসলামের সারিয়ে কত সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ বিধান আমাদের জন্য ফিক্স করেছে ইসলাম বলছে যে তোমার সকল খরচ আপনার পার্সোনাল এক্সপেন্সিস যা আছে আপনার ফ্যামিলি এক্সপেন্সিস আপনার ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য যে খরচ লাগে আপনার অ্যাকোমোডেশন বা লিভিং কস্ট যেই ফ্ল্যাটে আপনি থাকছেন ওই ফ্ল্যাটের ভাড়া আপনি ঠিক মতো দিতে পারছেন আপনার বাচ্চাদের স্কুলিং আপনাদের মেডিকেল এক্সপেন্সেস যেটা চিকিৎসার জন্য যত খরচ এই সব যাওয়ার পরে ইভেন আপনার হালাল এন্টারটেনমেন্টের পরে আপনি প্রতি বছর কোথাও ট্যুর করেন বা বেড়াতে যান এগুলোর খরচও ঠিকঠাক মতো চলছে অর্থাৎ আপনার খাওয়া দাওয়া চলা ফেরা বাচ্চাদের পড়াশোনা একটা সম্মানজনক লাইফ লিড করার পরে যদি প্রতি মাসেই আপনার কাছে এরকম পঞ্চাশ বান্ন হাজার টাকা অতিরিক্ত থেকে যায় এবং এটা পুরো বছর ব্যাপী আপনার কাছে থেকে যায় ঠিক তখন আপনার উপর জাকাত ফরজ হয় এর আগে না অর্থাৎ আপনার নিত্য প্রয়োজনীয় সব কিছু খুব স্মুথলি আপনার লাইফ লিডিং সিস্টেম ইজ ভেরি স্মুথ খুব স্মুথলি আপনি সব কিছু করছেন আপনার কোনো সমস্যা হচ্ছে না সব চাহিদা আপনি ফুলফিল করতে পারছেন তারপরেও কিছু টাকা নিসাব পরিমাণ টাকা যদি আপনার কাছে থেকে যায় ঠিক তখনই সারিয়ে আপনার উপর জাকাতকে ওয়াজিব করে তার আগে নয় তাহলে চার নম্বর শর্ত আমরা জানলাম যে এটা আপনার অতিরিক্ত কাজে লাগছে না অলস টাকা উদ্বৃত্ত টাকা পরে আছে ওইটার উপর জাকাত ফরজ আপনার প্রয়োজনীয় টাকা থেকে জাকাত দিতে বলা হয়নি তাহলে চারটা শর্ত আমরা জানলাম এবার জাকাত ফরজ হওয়ার সর্বশেষ শর্ত হচ্ছে আদামত দুইউন ঋণ না থাকা 
আপনার কাছে টাকা আছে ঠিকই কিন্তু আবার ঋণও আছে বিশাল পরিমাণ যে পরিমাণে টাকা আছে তার চেয়ে যদি বেশি ঋণ থাকে তাহলে আপনি জাকাত দিবেন না আগে ঋণ দিবেন তো এই পরিমাণ ঋণ থাকলে আপনার উপর জাকাত কিন্তু ফরজ হয় না ঋণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় খুব ভালো করে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে ঋণের কিছু ধরন আছে কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে এক ধরনের ঋণ হচ্ছে যেটা আমাকে একবারে পরিশোধ করে দিতে হবে আপনি যেদিন জাকাত হিসেব করবেন ওই দিন এই ঋণটা আপনি আপনার মূল অ্যাসেট থেকে বাদ দিতে পারবেন যেমন ধরুন আপনি জরুরি একটা কাজে আপনার বন্ধুর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে দুই তিন মাস পরে আপনি তাকে ফেরত দেবেন তো আজকে আপনার জাকাতের হিসাব করার ডেট তো দু এক মাসের মধ্যেই আপনাকে ওই এক লক্ষ টাকা আপনার বন্ধুকে ফেরত দিয়ে দিতে হবে তখন আপনি আপনার মূল অ্যাসেট থেকে এই ঋণের টাকাটা বাদ দিতে পারবেন যেটা আপনাকে একবারে পরিশোধ করতে হয় আচ্ছা এটা বোঝা গেল এবার আসি কিছু ঋণ আছে একবারে পরিশোধ করতে হয় না কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয় যেটাকে ইনস্টলমেন্টে যেই ডেপটা আমরা দিয়ে থাকি এরকম অনেক সময় হয় যে আমি কিস্তিতে গাড়ি কিনলাম দশ বছরের কিস্তি প্রতি বছর আমাকে এত এত টাকা দিয়ে দিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার পুরো ঋণের টাকা কিন্তু আপনি বাদ দিতে পারবেন না কারণ বাংলাদেশে এরকম অনেক সিআইপি আছে অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী আছে যারা হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে থাকে তারা যদি জাকাত হিসাব করার সময় বলে যে আমার তো ঋণ আছে আমি জাকাত দেব না তাহলে তো উনি আর জাকাত দেবে কি উনারই আরও জাকাত দেওয়া লাগবে কারণ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তো জাকাতের টাকা দিয়ে হেল্প হেল্প করা যায় তো এই ধরনের বড় ব্যবসায়ী যারা আছে ওনারা এটার আওতাভুক্ত নয় এখানে আমি স্বাভাবিক ঋণের কথা বলছি আপনার জরুরি প্রয়োজনে বেসিক নিডস পূরণের জন্য আপনি যেই ঋণ করেছেন সেই ঋণ যদি কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য ঋণ হয় ইনস্টলমেন্টের ঋণ হয় সেক্ষেত্রে আপনি পুরো ঋণের টাকা বাদ দিতে পারবেন না আপনি বাদ দেবেন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম টুয়েলভ মান্থস বারো মাসের ঋণ কারণ জাকাতের হিসাবটা হচ্ছে এটা ইয়ারলি একটা ক্যালকুলেশন এক বছরের হিসাব তো সামনের এক বছরে আপনার কত টাকা কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে হবে সেটা আপনি বাদ দিতে পারবেন মানে বারো মাস বারো মাসে আপনি কত ঋণ পে করবেন শুধু অতটুকু বাদ দিতে পারবেন এর চেয়ে বেশি আপনি বাদ দিতে পারবেন না আর ঋণের ক্ষেত্রে তিন নম্বর কথা হচ্ছে কোনো লাক্সারি আইটেম কেনার জন্য যদি আপনি ঋণ করেন ধরুন আপনার গাড়ি আছে এরপর আপনি আপনার শখের জন্য ঋণ করে পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে একটা গাড়ি কিনলেন ওই ঋণ কিন্তু বাদ দেয়া যাবে না জাকাত থেকে কারণ আপনি লাক্সারি পণ্যের জন্য ঋণ করেছেন আপনার একটা বাংলো বাড়িতে আপনি থাকেন অপ্রয়োজনে আরও কয়েকটা বাংলো বাড়ি ঋণ করে কিনলেন সেই ঋণের টাকা জাকাতের হিসাব থেকে কিন্তু আপনি বাদ দিতে পারবেন না আশা করি এই ঋণের পয়েন্ট আপনারা বুঝতে পেরেছেন তাহলে এই পাঁচটি শর্ত যদি কারোর মধ্যে পাওয়া যায় সে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়েছে এবং সেটা এক বছর পূর্ণ হয়েছে পাশাপাশি ওটার উপর পরিপূর্ণ তার ওনারশিপ ছিল এস্টাবলিশমেন্ট হয়েছে এবং এই টাকাটা তার অতিরিক্ত কাজে লাগছে না অলস পড়ে আছে এবং তার ঋণ নেই এই পাঁচটি শর্ত যদি কারোর মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে সেই ব্যক্তির উপর জাকাত ফরজ তাহলে জাকাত ফরজ হওয়ার যে পাঁচটি শর্ত আশা করি এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আপনারা বুঝতে পেরেছেন